பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஏ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரைன் அண்ட் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இது நைன்த் மாடியூல் அதனால மாடியூல் நம்பர் ஒன் இந்த ஒன் ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் What is Poisson's ratio? The Poisson's ratio ஒன்ட் ஜீரோ நைன் இந்த பாய்சான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான டூ மார்க் கொஸ்டின் அதோட யங்ஸ் மாடுலர்ஸ் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இதுகள்லாம் இல்லாம நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடவே முடியாது அதனால இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பாப்போம் இப்ப பாய்சான்ஸ் ரேஷியோங்கிறது பாக்குறதுக்கு முன்னால strain லாஜிடியூடனல் ஸ்ட்ரெயின் சொன்னோம் அதை என்னங்கிறத ஒரு தடவை நினைவுபடுத்திக்கிடுவோம் சாலிட் லைன்ல கொடுத்துருக்கிற ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் இருக்கு அதுல ரெண்டு பக்கமும் டென்சைல் போர்ஸ் பிங்கிற போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதனுடைய லென்த் வந்து டெல்டா எல்ங்கிற அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதே சமயத்துல லைன் ஆஃப் ஆக்சனுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிற இந்த டைரக்ஷன்ல இதனுடைய டயமீட்டர் வந்து டெல்டா டிங்கிற அளவுக்கு குறைஞ்சிருச்சு எல்லாம் கேட் ஆகிறதுக்கு பேரு லாஞ்சிடியூடினல் எலாங்கேஷன் அந்த இதுல ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினுக்கு லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் பேரு இந்த லேட்ரல் டைரக்ஷன் தட் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயினுக்கு பேரு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப அதைதான் இங்க இருக்கு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்கிறதும் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்கிறது ஒண்ணுதான் அதை எக்ஸலான் ஒன் கொடுத்துருக்கு எக்ஸலான் ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் எக்ஸலான் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டெல்டா டி டிவைடட் பை டி இதுல ஏன் மைனஸ் வருது இதுல ஏன் மைனஸ் வரல நம்மளுடைய சைன் கன்வென்ஷன் படி ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் அதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதெல்லாம் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்ப அதனாலதான் இது நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெயின்கிறதுனால மைனஸ் வந்திருக்கு இப்ப பாய்சான்ஸ் ரேஷிய என்ன சொல்லுதுன்னா வித்இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் இதை எப்பயுமே மறந்துடக்கூடாது வித்இன் எலாஸ்டிக் லிமிட் தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் முழுவதும் படிக்கிறோம் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டு த லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இது மியூன்னு கொடுக்கறது வழக்கம் சில புக்ல எல்லாம் ஒன் பை எம்னு கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட வேண்டாம் அது வந்து பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ தான் இது வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டிவைடட் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் மைனஸ் டெல்டா டி டிவைடட் பை டி லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் மியூசிக்கல் டு மைனஸ் எக்ஸலான் டூ டிவைடட் பை எக்ஸலான் ஒன் இந்த லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினை எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத பார்ப்போம் எக்ஸலான் டூ சீக்கல் டு இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இந்த மைனஸ் வந்து இங்க போயிருக்கோம் மைனஸ் மியூ எக்ஸலான் ஒன் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹூப்ஸ்லா படி எங்ஸ் மாடுலஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டிவைடட் பை எக்ஸலான் இந்த எக்ஸலான் ஒன்ங்கிறத சிக்மா டிவைடட் பை கேபிட்டல் இ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லையா எக்ஸலான் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ இன்ட்டு சிக்மா ஒன் டிவைடட் பை இ சிக்மா வேல்யூ தெரிஞ்சு அதனுடைய எங்ஸ் மாடுலஸும் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ வேல்யூவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா லேட்ரல் டைரக்ஷன்ல எவ்வளவு எலாங்கேட் ஆக போகுது அல்ல ஸ்ரிங்க் ஆக போகுதுங்கிறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுதான் இதனுடைய பெரிய அட்வான்டேஜ் பாயிண்ட்ஸ் டு நோட்னு சொல்லி இந்த பாய்சான்ஸ் ரேஷியோவோட சில இதுகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இது வந்து பின்னால கால்குலேஷன்ஸ் போடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே மாதிரி எங்கேயாவது உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்ல இதுல கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் டு நோட் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் ஆப்போசிட் சைன் டு லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அதைத்தான் நம்ம இங்கேயே முதலே சொன்னோம் இங்க லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து எப்பயும் நெகட்டிவ்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறது வழக்கம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வில் ஆல்வேஸ் பி லெஸ் தேன் ஆஃப் ஆஃப் த லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் லீனியர் டைரக்ஷன்ல இங்க எலாங்கேட் ஆகுது அப்ப லேட்ரல் டைரக்ஷன்ல இது வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுது குறையுது இது வந்து ஆஃப் த லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயினா தான் இருக்கு லாஞ்சிடியூடல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து இப்ப ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருந்துச்சுன்னா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதுல பாதியா தான் இருக்க முடியும் இந்த வேல்யூ ஆஃப் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் இந்த ஸ்லைட்ல பக்கம் போது இப்ப இதுதான் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறது
எப்சலான் லேட்ரல் அல்லாட்டினா எப்சலான் ஆக்சியல் இல்லை ஏதாவது ஒன்று மைனஸ்ல வந்துருச்சுன்னா இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும் சார் தானே அந்த இதுக்கு இந்த இதை பார்ப்போம் ஒரு ராட்ல வந்து டென்சைல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அதனால இதுல ஆக்சில் டைரக்ஷன்ல ஒரு டென்சைல் டிஃபார்மேஷன் ஆகுது டென்சைல் டிஃபார்மேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் பாசிட்டிவ் நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் படிக்கும் போதே பார்த்தோம் டென்சைல்ல ஒரு எலாங்கேஷன் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிடணும் லேட்ரல் டைரக்ஷன்ல அதனுடைய பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல என்ன ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகி அதனுடைய டயமீட்டர் குறையுது கம்ப்ரஸிவ் டிஃபார்மேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் நெகட்டிவ் இந்த இதுல வந்து இந்த லேட்ரல் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆயிருது ஆக்சியல் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிருது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிருது இதுல வந்து கம்ப்ரஸிவ் போர்ஸ் இந்த இதுல ஆக்ட் பண்ணுது கம்ப்ரஸிவ் டிஃபார்மேஷன் ஆகுது அதாவது ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுது அதனால ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல வந்து அது நினைக்கிறேன் அதோட இந்த வேல்யூ ஆஃப் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இஸ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த பாய்சான்ஸ் ரேஷியோல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறத மேக்சிமம் வேல்யூ இதை தாண்டி அதுக்கு மேல இருக்கிற வேல்யூஸ் வரவே வராது எல்லா மெட்டீரியலும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் இருக்கும் அது ஏங்கிறத இங்க சிம்பிளா கொடுத்துருக்கிறேன் நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபார்முலாவெல்லாம் அடுத்த ரெண்டு மாடியூல் பிறகு நம்ம டிரைவ் பண்ண போறோம் ஆனா இப்போதைக்கு இது நீ இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு இந்த இதை பார்ப்போம் பை ஜெனரலைஸ்ட் கூக்ஸ் லா வி கெட் எங்ஸ் மாடுலஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் டூ மியூ மியூங்கிறது பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ சிக்மாங்கிறது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை எப்சலான் எப்சலான்ங்கிறது ஸ்டென்சைல் ஸ்ட்ரைன் அப்ப இந்த ஃபார்முலா வந்து எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது எங்ஸ் மாடுலஸ் கனெக்ட் பண்ணுது ஒரு ஸ்ட்ரெயினை கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுது ஒரு பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இதுவும் என்னவா <laughs> 0.5 கொடுத்தா தான் இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவா வரும் அதனால இந்த மியூ வேல்யூ வந்து எப்பயுமே லெஸ் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்ப இந்த உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இன்னும் ஒரு சில டீடைல் மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம இதை முடிச்சுக்கிடுவோம் இதுல பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ சில மெட்டீரியல்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டிவைடட் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறத பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இதுல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்கும்னு சொன்னோம் ஜீரோங்கிறது தான் மினிமம் வேல்யூ இருக்கும்னு சொன்னோம் அப்படி ஏதாவது இதுல ப்ராடக்ட் இருக்குதான்னு பார்த்தோம்னா கார்க்குங்கிறது வந்து ஜீரோ வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் இந்த மியூ வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினும் ஜீரோவா இருக்கணும் லீனியர் ஸ்ட்ரெயினும் ஜீரோவா இருக்கணும் இப்ப ஒரு கார்க் இத லோடு குடுக்குறோம்னு வைங்க அது வந்து பல்ஜிங் ஆகாது இதுக்குள்ளேயே ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிக்கிட்டேதான் போகுமே ஒழிய பல்ஜிங் ஆகாது அதாவது லேட்ரல் சைட்ல வந்து எக்ஸ்பேன்ஷனோ அல்லட்னா கம்ப்ரஷனோ உண்டாகாது இதே டயமீட்டர்ல தான் இருக்கு எவ்வளவு லோடு கொடுத்தாலும் இது இதே டயமீட்டர்லயே தான் இருக்கும் அதனால கார்க்கு வந்து ஜீரோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ அதே சமயத்துல ரப்பர் வந்து ஏறக்குறைய ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்சிமம் ரப்பர் ஸ்ட்ரிப் எடுத்து நம்ம லோடு கொடுத்தோம்னா ரெண்டு பக்கம் இப்ப டென்சைல் லோடு கொடுத்தோம்னா மேக்சிமம் எல்லாம் கேட் ஆகி வெறி தின்ன ஆகுறது வரையிலும் ஃபெயிலியர் ஆகாது இதுக்கு இடையில ஸ்டீல் கேஸ்டைன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாடரேட் வேல்யூல இருக்குது இந்த பைண்ட் அவுட் பண்ணவர் சைமான் பாய்சான் பிரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷியன் இவர் செவன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல பிறந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டில இறந்திருக்கிறாரு ஆனா இவரு 
இவருடைய லைஃப் டைம்ல இவ்வளவு இதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காரு முக்கியமா இவருடைய இது வந்து வாய்ஸ் ஆன்ஸ் ரேஷியோன்னு நம்மளுடைய இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு இது கொடுத்துருக்கிறாரு வாய்ஸ் ஆன்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறது ஸ்டாட்டிக்ஸ் கால்குலேஷன்ஸ் பண்றதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமானது இது நீங்க கூகுள்ல தேடி பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய என்னென்னலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறாரு எப்படி எப்படி எல்லாம் இவர் இருந்திருக்கிறாருங்கிறத நீங்க நல்லா பார்க்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சயின்டிஸ்ட் கடைசியா வாய்ஸ் ஆன்ஸ் ரேஷியோ எங்கதான் அப்ளை ஆகுது ஈஸியா அப்ளை ஆகுமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியா புரியறதுக்கான ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் இருக்குது இதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த வாய்ஸ் ஆன்ஸ் ரேஷியோ மறக்க மாட்டேன் இப்ப இதுல வந்து ஆஃப் செமி சிலிண்ட்ரிக்கல் தான் நான் கொடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் பெரிய பைப் இதுல பாதி தான் நான் கொடுத்திருக்கேன் இதுக்குள்ள வந்து ஹாட் கேஸ் அல்லதுனா ஸ்டீம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப ஹாட் ஸ்டீம் வந்து ஹை ப்ரெஷர்லயும் போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த டயமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுமா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இதே மாதிரி சின்ன பீஸ் இந்த இதுல சர்ஃபேஸ்ல எடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு இதுலயும் டயமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஆனா நம்ம பாய்சன்ஸ் ரேஷியோல என்ன படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு டைரக்ஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆக்சியல் டைரக்ஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதனுடைய லேட்ரல் டைரக்ஷன்ல குறையும் ஸ்ரிங்க் ஆகும் படிச்சு இந்த டைரக்ஷன்ல இப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகுது டயமீட்டர் கூடுது அப்ப இந்த டைரக்ஷன்ல என்ன ஆகும் இது ஸ்ரிங்க் ஆகும் குறையும் அப்ப இந்த லென்த் பைப்பு இங்க ஒரு பைப் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் இப்படியே கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா இது என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த ஜாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு பைப்பும் இதனுடைய லென்த் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா இந்த ஜாயிண்ட்ல வந்து என்ன ஆகும் நம்ம எவ்வளவுதான் வெல்ட் அடிச்சாலும் இதுல லீக் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் ஆகும் அதுதான் இதனுடைய முக்கியமான அப்ளிகேஷன் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் அதைத்தான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் இப்ப இதை வாஸ்து பார்ப்போம் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ மெஷர்ஸ் த டிஃபார்மேஷன் இந்த மெட்டீரியல் இந்த டைரக்ஷன் பெர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் அப்ளைடு போர்ஸ் அப்ளைடு போர்ஸுக்கு பெர்பண்டிகுலராக என்ன நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் பாய்ஸ் ஆன்ஸ் ரேஷியோ இந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது தான் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் வால்ல ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வில் காஸ் த பைப் டு இன்க்ரீஸ் இன் டயமீட்டர் இந்த பைப்புடைய டயமீட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அண்ட் ஸ்லைட்லி டிக்ரீஸ் இன் லென்த் இந்த லென்த்ல பைப்புடைய லென்த்தை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணும் இந்த டிக்ரீஸ் இன் லென்த் கேன் ஹாவ் ஏ நோட்டிசபிள் எஃபெக்ட் அப்பான் த பைப் ஜாயின்ஸ் இந்த பைப் ஜாயிண்ட்ல வந்து பைப்புடைய லென்த் குறையிறது வந்து அங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா தான் இருக்கும் ஹென்ஸ் லீட் டு ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்ப ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது ஒரு பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமா வரிசையா என்னுடைய மாடியில பாருங்க உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகும் அப்ப நீங்க கான்பிடென்டா உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ